आज के फटोशप सफ्टवेर टी व्यवहार कर सामने जो टी शार्ट देखते तो ये टी शार्ट गो केड बाबल मार्च बमेजन भाइर स्टाइल और टी स्प्रिंग अत्यंत जनप्रिय एक कैटागर टी शार्ट सो ये टी शार्ट की क्या फटोशप दिए तैरि करते विषय आज के देखो चलन शुरू करा जाए आज के क्लस टी प्रथमत फटोशप सफ्टवेर टी ओपन कर फाइल थे निवते जाब ए टी शार्ट करार्जन एखे सैज कत है तो एखान इंची कर दीब ए इंची कर देखने बारो एखे दिए दीब हाइट अठारो एवं ऊपर थे एखे लिखे दीची टी शार्ट अमेरिकान अथवा हे जैक आप शुद्ध टी शार्ट डिजाइन लिखे रखल दें एखान रेजुलेशन दिखे अवश्य लक्ष्य रखब एखे अवश्य तीन सौ दीब एखे ग्रे स्केल देखते हैं एखान आनी ये आठ जिबी कलर कर दीते कारण ये जेहतु सरसर तो डिजाइन का प्रिंट है ना एखे हे अपनी जो डिजाइन का नहीं क्या करबें से पीएन जी आकारे अर्थात एक इमेज आकार ही क्योंकि एट अन्न्य मार्केट प्लेस जगह आज है टी स्प्रिंग भाइर स्टाइल एगुलोते अपना क्योंकि साममिट करते हैं सो से क्षेत्र में आठ जिबी रखले को प्रब्लेम नहीं हमें फाइल सेट अपनी दें क्रिएटे क्लिक करब हमारे सामने डकुमेंटी आसार पर हमें साथे साथ क्षेत्र प्रथमत करब से हेजे लेयारे अपशन ये ओपन कर नहीं एखे एक लेयार निब एवं एखान एक शेप निल रेक्टेल शेप नहीं माउस लेफ्ट बाटन दिए चेपे धरे यहां एक शेप दिए दीब ओके तो जो हमारे एखे शेपटी देा देखो आप जोटा पारि परफेक्ट भाव देर चेषा करब ये परफेक्ट भाव एक शेप दिए दिल दें एखे क्ज हे एखे डिजाइन टी करते तो चाहले ये जाते नड़ाचड़ा ना कर तक कि करब ये ब्लैक कर रख अपना यहां लक कर देव तो लक कर देर पर हमें जो टी शार्टर डिजाइन टी देखे रईट बाटन क्लिक कर कपि इमेज और सेम डिजाइन टी कहीं आसब फटोशपे एखान एक लेयार नहीं कीबोर्ड के कंट्रोल भि दिए एट पेस्ट कर लम पेस्ट करार पर प्रथम जो क्षेत्र करबें से लेखागुलो आखागुलो एखान लिखे निब तो एखान टाइप टुल निल टाइप टुल ने टाइप टुले देखते हैं कलर की आइट दैट मीस ठीक है एखान लेखागुल एक लिखे फिली आई एम एके ये लिखे बाट यटार फंड गो चेन्ज करब आप एक फंड नहीं लिखते ही पारि तर एखे कि आ डबल क्लिक कर लखन लिखे नहीं भिई टी एन ओके ये लिखल जैक युकु रखल दें देखते कि माइ वाथ अफ तो ये कपि कर डबल क्लिक कर लबल क्लिक करार्थान लिखे दीची माइ वाथ अफ ओके तरह आबारों के कपि कर लेखाटा लिखब तो ये कि लेखा आए इन एल आई एस लिखल दें ये अल्टर चाप दिए धरे कपि कर निल एखे कि लिखब एखे लिखते हम हेज नो एक्सपिरिएशन डेट ओके एखान लिखे दीची हेज नो एक्सपिरेशन डेट ओके तो ये लेखाटी हो गल एबारसन डिजाइनर क्षेत्र शुरू कर दी प्रथम देखते हैं कि क्यों प्रयोजन हमारे एखे किस शेप आई शेपगुलो के तैरि कर फिलब एगुल चाहले दुई भाव करते इलास्ट्रेटर सफ्टवेर जो जाब तक यो भाव बनाते परि से तो देख तो एक्टर क्ज हे अपनी जदि मन करें जो अपनर एखान सरसर अपन हे कि गूगले चले जाबें एस लिखे सार्च करते हैं शेप भेक्टर अथवा हम बैच भेक्टर ए रकम लिखे सार्च करबें भेक्टर तो बैच भेक्टर एखे लिखे सार्च करार साथे साथ बस किस रेजल्ट एखे पे जा शेप दरकार से गोनि तो देखो एखे आसल अनेक सिसटेम आज है तरह मध्य एक देखिए कौन धरण बैच दरकार हमें ये आसलम एखे क्लिक करो धरून एखान अपनार दरकार हम शेप्ट हाँ तो अपनी जो एक भलो लागे तक अपना कि करते हैं ओपेन इमेज ये और एक टाइप ओपेन करबें तो हमें रेजुलेशन भलो पाबें तपर रटन क्लिक कर कपि इमेज करें 
যদিও এটা বাঁকানো আছে তো আমাদের যেরকম লাগবে সেরকমটা যদি আমরা চাই সেটা তো আমরা এখান থেকে পেন টুল দিয়ে করেই নেব কিন্তু এখন আমি দেখাচ্ছি কেন এটা যাতে আপনারা পরবর্তীতে করার সময় কোনো প্রবলেম ফেস না করেন যেমন আমার এইটা এখানে নিয়ে আসলাম আমি প্রথম যে কাজটি করব আমার যতটুকু দরকার নেই ততটুকু কিন্তু এখান থেকে আমি কি করব কেটে ফেলে দিতে পারি তো আমরা এখান থেকে কেটে ফেলে দেওয়ার জন্য জাস্ট এই পর্যন্ত এটাকে আমরা এইভাবে ফেলে দিতে পারব তারপর আমরা এটাকে এখান থেকে ধরুন ফেলে দিচ্ছি জাস্ট আমি কি করছি সিলেকশন টুল দিয়ে এভাবে ধরলাম ধরার পর কিবোর্ড থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি হ্যাঁ ডিলেট করে দিলাম এইটুকু এখন আমাদের এইখানে কি আছে একটা সাদা জায়গা আমরা এখান থেকে ইরেজার টুলে যে ম্যাজিক ইরেজার টুলটা নিয়ে একটা ক্লিক করব আমাদের এটা কিন্তু ইরেজ হয়ে গেল আমরা এখন একটা এখানে কাজ করব সেটা হচ্ছে এটার কালারটা দেখুন এটার কালার যেটা আছে এটাকে আমরা একটু পরিবর্তন করব তার জন্য আমরা এখানে কন্ট্রোল চেপে ধরে এখানে একটা ক্লিক করলে এটা কি হলো সিলেকশন এখন আমরা পুরোপুরি ব্ল্যাক কালার এখানে কিন্তু দিয়ে দিয়েছি তো যেহেতু বোঝা যাচ্ছে না আমরা যদি এখান থেকে ব্ল্যাক কালারের এটা অফ করি তাহলে বুঝতে পারছি এবার আমরা এটাকে কিন্তু ইমেজ আকারে ব্যবহার করলেও করতে পারি তবে রেজুলেশনটা ভালো আসবে না তো তার জন্য আমরা কি করব আমরা এটাকে একটা ব্রাশ বানায় নিতে পারব ঠিক আছে তো ব্রাশটা বানিয়ে নিব কিভাবে আমরা এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় উপরে আমরা দেখেছি হয়তো বা যে কিভাবে আমরা ব্রাশ টুল ব্যবহার করতে পারি তো তারপরে এখন আমরা এটাকে নিজেদের মতো কাস্টম ব্রাশ তৈরি করার জন্য আমরা ইডিট অপশনে ক্লিক করব এখান থেকে একটু নিচের দিকে এসে এখানে আমরা ব্রাশের অপশনটা পেয়ে যাব ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট ঠিক আছে তো এটা আমরা এখন পর্যন্ত কি দেখতে পাচ্ছি দেখুন এটা কিন্তু হাইড অবস্থায় আছে আমরা আবার আর একটু দেখি এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম করার পর আমি আবার যদি এখানে যাই এডিট অপশনে গেলাম ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট তো এখন কেন আসতেছে না কারণ হচ্ছে আমাদের ব্রাশের এখানে সিলেক্ট করতে হবে টুলসটা আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম এখন যদি আমরা এডিটে যাই তারপর যদি দেখি আচ্ছা এখান থেকে আমরা ডিফাইন প্যাটার্ন পাচ্ছি কিন্তু ব্রাশটা আসতেছে না তাহলে আমাদের এখান থেকে কি কাজ করতে হবে আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে ধরুন কন্ট্রোল চেপে এখানে সিলেকশন করলাম এবার যদি যাই এই দেখুন ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট অর্থাৎ এখানে আমাদের প্রবলেমটা হয়েছে কোনটা আমি বলি আপনার এখানে পুরোটার সাথে কিন্তু আরো অনেকগুলো ইমেজ ছিল ঠিক না ওই ইমেজ গুলো থাকার ফলে ও কিন্তু ওর একটা দেখেন আমি কন্ট্রোল টি দিচ্ছি এইটুকু এখন পাচ্ছে কারণ আমরা সবটুকু রিমুভ করেছি কিন্তু যখন ব্রাশে যাচ্ছি ও নিজে বুঝতে পারতেছে না যে আমি কি আসলে পুরো জায়গাটাকে ধরে নিব না এইটুকুকেই আমাকে ধরতে হবে তাই আমাদের কন্ট্রোল চেপে এখানে সিলেকশন করতে হবে সিলেকশন হওয়ার পর এখন আমরা ইডিট থেকে গিয়ে এখন কিন্তু আমরা ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট লেখাটি পাচ্ছি তো আমরা এখানে ক্লিক করব আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন ব্যাচ ব্রাশ এটাই লিখলাম আমি লেখার পর আমরা এখান থেকে ওকে করে দিলাম দেখুন এই যে আমাদের এখানে কিন্তু এখন ব্রাশ চলে এসেছে তো এখন যদি আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা একটা লেয়ার নিয়ে নিয়ে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো দেখুন এটার রেজুলেশনটা আর এটার রেজুলেশনটা কিন্তু এখন অনেকটা ডিফারেন্ট হবে আমরা এটাকে বড় করে নিতে পারবো ঠিক আছে দেখুন এভাবে তার মানে আমাদের কিন্তু খুব সহজেই আমরা এখানে কিভাবে কাস্টম ব্রাশ করতে হয় সেটা বুঝে গিয়েছি এখন আসেন আমাদের তো দরকার এরকম আমাদের তো এটা হলে হবে না তাহলে আমরা এখান থেকে যে কাজটি করব আবার আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা অন করে দিলাম এবার আমরা সরাসরি পেন টুলে যাব পেন টুলে আসার পর এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন এই পয়েন্টে এবং এখানে একটা ক্লিক করে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে একটু টান দিবেন তারপর আপনি মাউসের লেফট বাটন আবার অল্টার চাপ দিয়ে ধরে এখান থেকে আপনি এটাকে কন্ট্রোল করে নেবেন এই পর্যন্ত হলো অল্টার চাপ দিয়ে ধরে আমরা এখানে একটা ক্লিক করে দিচ্ছি তারপর এখানে একটা ক্লিক করব এখান থেকে ঠিক এখানে এসে একটা ক্লিক করলাম করার পর মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে একটু টান দিলাম তারপর আমরা এটাকে এই জায়গায় কন্ট্রোল করতে পারি তো দেখুন আমাদের কতটুকু আসলে এখানে আমাদের দরকার ততটুকু পর্যন্তই করতে হবে আমরা একটু দেখে বুঝে আমরা কাজটি করে ফেলবো অল্টার চাপ দিয়ে ধরলাম দ্যাটস গুড ওকে তো এইটুকু আমাদের হলেই হবে তারপরে এখান থেকে আমরা এই পয়েন্টটাকে এখানে লাগিয়ে দিলাম এখন আমাদের এখানে যেটি আছে এটাকে আমাদের কি করতে হবে পেন টুল দিয়ে আবার নিয়ে নিতে হবে তো আমরা এখন এই কাজটি করব তো আমরা এখানে একটা লেয়ার নিয়ে নিলাম আবার যাতে করে এটাতে কোনো প্রবলেম না হয় তারপর এখানে একটা ক্লিক করছি এখানে একটা ক্লিক করছি এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম ওকে ঠিক এখানে একটা ক্লিক করলাম 
এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক আমাদের এটা কিন্তু শেপ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা হালকা একটু এটার কালারটা একটু পরিবর্তন করি তাহলে যাতে বুঝতে আমাদের সুবিধা হয় তো এটাকেই কিন্তু আমরা চাইলে অল্টার চাপ দিয়ে একটা কপি করতে পারি এবং কপি করার পর এটাকে কন্ট্রোল টি দিতে পারি এবং তেয়ার পর এখান থেকে আমরা এটাকে রোটেট করে ফেলতে পারি তো রোটেট করতে পারি অথবা আর একটা কাজ করতে পারি আমরা এখান থেকে এটাকে এভাবে ঘুরিয়েও দিতে পারি ঠিক না তো যাই হোক আমাদের অনেকগুলো সিস্টেমই আছে আমরা মেনুয়ালি যেভাবে করতেছিলাম এখানে আমরা সেভাবেই কাজটি করে ফেলি যেমন আমি আবার এখানে পেন্টুল নিলাম এখান থেকে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক করলাম তারপর এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক করছি এখানে একটা এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম দেন এখানে একটা ক্লিক করে দিলাম হয়ে গেল তো এই হচ্ছে ব্যাপার আপনি চাইলে এটাকে এখান থেকে নিয়ে কপি করে এখানে দিতে পারেন আপনি চাইলে দুইটাকে একই সাথে কাজ করতে পারেন তো আমরা এটাকে একটু ধরতেছি ধরার পর এটাকে আমরা ব্ল্যাক কালার করে দেই ওকে তাহলে আমার এখন কি হলো একটা দুইটা তিনটা তিনটাই কিন্তু ব্ল্যাক তো আমরা প্রথমে একটা ধরলাম কিবোর্ডের শিফট চাপ দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করলাম এটাও সিলেক্ট হলো শিফট চাপ দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের এই তিনটা কি সিলেক্ট হয়েছে এবার আমরা যে কাজটি করতে পারি আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ই প্রেস করতে পারি তাহলে তিনটা শেপ নিলে একটা শেপ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এই শেপ গুলো কি কি চাইলেই ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে একটা কালার দিয়ে দিতে পারবো দেন আমাদের মন মতো এটাকে আমরা এখন ছোট বড় চাইলে করতেও পারবো কন্ট্রোল টি দিলাম দেন আমরা একটু বড় করতে পারি শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে ধরে করবেন তাহলে এরকম পারফেক্ট হবে ওকে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আপনি এই ধরনের শেপ গুলো এখানে তৈরি করে ফেলবেন আচ্ছা এটা গেল তাহলে আমাদের শেপের কাজ কিন্তু একটা হয়েছে আর কি এখানে দরকার আছে এখানে এখানে স্টার আছে হলো ছয়টা আর এখানে একটি শেপ আছে এটা তো আমাদের জানি যে কিভাবে করতে হবে একদম সিম্পল দেখেন এটা আপনি জাস্ট এইটুকু নিয়ে নেবেন নেয়ার পর আপনার এখান থেকে পেন টুলে যাবেন পেন টুল থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যাবেন একটু জুম করে নিয়ে এটার মাঝখানে এখানে এসে একটা ক্লিক করবেন ক্লিকটা করার পর আপনি এটাকে কি করবেন এখান থেকে আপনি মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে এইভাবে নিয়ে আসবেন তো এইটুকু আমি এখানে নিলাম রাখার পর এটা আপনার দেখুন একটু কার্ভ হয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু একদম কর্নার তাই আপনি আবার পেন্টুল থেকে কনভার্ট পয়েন্ট টুলে আসবেন এখানে এসে একটা ক্লিক করবেন ওকে হয়ে গেল তো আমাদের এটাও ডান তাহলে এটা আমাদের যদি ডান হয় তারপর আমাদের মেইন যে শেপটা দরকার ছিল সেটাও আমরা নিয়ে নিয়েছি ওকে আচ্ছা এখন আমাদের কাজ হলো এটাকে আমাদের আরো একটা করতে হবে তো আমরা আর একটা করে ফেলতে পারি এখান থেকে অল্টার চাপ দিয়ে একটা কপি করলাম কন্ট্রোল টি দিলাম তারপর যদি আমি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে রোটেট একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে নেই তাহলে কিন্তু এটা আমার হয়ে গেছে যাচ্ছে আচ্ছা এবার আমাদের কাজ কি এখানে একটা বন্দুক দরকার এখানে একটা পতাকা দরকার এখানে আমাদের লেখাগুলো হয়েছে এবার আমরা সাজিয়ে ফেলি তো আমাদের পতাকাটা নিয়ে আসার জন্য আমরা এখানে চলে আসবো গুগলে গুগলে এসে এখানে সার্চ করবেন কি আমেরিকান ফ্ল্যাগ নাকি আমেরিকান ফ্ল্যাগ লেখার সাথে সাথে আমাদের এখানে অনেক ফ্ল্যাগ আমরা পাবো আমরা চাইলে কিন্তু এই ধরনের ঢেউকৃত যে ফ্ল্যাগুলো আছে সেগুলো নিতে পারি চাইলে এখানে যে ফ্ল্যাগটি রয়েছে এটাও কপি ইমেজ করে সরাসরি এখানে নিয়ে আসব এবং আমরা একটা নিয়ে এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিব তো আমাদের এটা কিন্তু এখানে পেস্ট হলো তো যাই হোক যখন আমাদের এইটুকু হবে তারপর আমাদের এখন জিনিসগুলো গুছাতে হবে তো আসুন গুছিয়ে ফেলি যেমন আমাদের প্রথমেই কি রয়েছে এখানে আমরা যদি এটা একটু অফ করে দেই এখানে এটার চোখটা একটু অফ করলাম প্রথমে আছে আই এম এ এবং হচ্ছে এখানে দুইটা শেপ আছে এই দুইটা শেপ কি আমরা আগে দেখতেছি প্রথমত এটাকে একটু ধরি এটাকে ধরার পর এটার চোখটা একটু অফ করে দিলাম এটা এবং হচ্ছে শিফট চাপ দিয়ে এটাকেও ধরলাম দেখুন জুম করে নেই ওকে একটা দুইটা ওকে দুইটা ধরেছি এবার আমার কাজ হচ্ছে এটাকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া তো আমি এখান থেকে টান দিয়ে এই যে আমাদের সেন্টার পজিশন আছে না আমাদের এই সেন্টারে আমরা রাখব তো তারপর কন্ট্রোল টি দিব দেওয়ার পর এগুলোকে আমাদের একটু কি করতে হবে বড় করতে হবে শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে ধরে এরকম ভাবে বড় করে দিব তো আমাদের এইভাবে আমরা বড় করলাম করার পর কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করলাম আমাদের যে লেখাটি আছে আইএমএ এখন আমি এটাকে টান দিয়ে ধরে এখানে নিয়ে আসবো 
তো এখানে যে ফন্টটি আছে একটু লম্বা টাইপের তো লম্বা টাইপের ফন্ট দেওয়ার জন্য এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করে ফন্টটা একটু চেঞ্জ করছি এখান থেকে আমরা দিয়ে দিলাম বেবাস এই ফন্টটা এবং এখান থেকে কন্ট্রোল টি দিয়ে আমরা এবার এটাকে একটু বড় করে নেচ্ছি ওকে আমাদের দেখতে হবে এটার মাঝখানের ফাঁকা জায়গা কতটুকু আছে বা কিভাবে দেয়া আছে আমরা আরেকটু বড় করতে পারি এটাকে এবার আমরা এটার সেন্টার পজিশনে নিয়ে আসলাম ওকে ফাইন এখানে কিন্তু এটা বসে গিয়েছে তবে এটা আরেকটু চ্যাপটা হবে আমরা এখান থেকে শিফ চাপ দিয়ে ধরে নিচ থেকে এটাকে একটু উপরের দিকে এভাবে উঠিয়ে দিতে পারি খুব বেশি না হালকা হ্যাঁ তারপর কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করলাম এখন আমরা এটাকে সেন্টার পজিশনে রেখে দিলাম হয়ে গেল এখন আমাদের এটার কালারের দিকে যদি তাকাই এটা আছে হচ্ছে আপনার সাদা কালার এটা হচ্ছে লাল তো আমরা এটাকে ডাবল এখান থেকে এসে ডাবল ক্লিক করব এই জাস্ট এখানে কালার পিকারটা এসেছে এটা দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করে দিব হলো তারপর আমাদের এখা এটাকে ধরতে হবে ডাবল ক্লিক করে এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন হয়ে গেল আমাদের এইটা তারপর আমাদের কাজ হচ্ছে ভিটার্ন এই যে লেখাটা এটাকে আমাদের নিতে হবে তো আমরা এটাকে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে যাওয়ার পর এটাতে ডাবল ক্লিক করছি করার পর এখানে আমাদের ফন্টটা আমরা চেঞ্জ করে আমরা এখান থেকে যদি ফন্টটা দেই দেখি আমাদের কোন ফন্টটা এখানে ভালো কাজ করবে লিজেন্ট এম ওকে এই টাইপের একটা ফন্ট এখানে আছে আমরা এই ফন্টটি দিচ্ছি দেওয়ার পর এখানে কন্ট্রোল টি দিব এবং এটাকে আমরা এক কর্নার দিয়ে টান দিলে এটা এভাবে বড় হয়ে যাবে দেন আমাদের এটাকে একদম ঠিক এই জায়গায় নিয়ে আসতে হবে আমাদের সেন্টার পজিশনে আর সেই সাথে আরও বড় এটা আমাদের আরও বড় করতে হবে আমরা আর একটু বড় করে দিচ্ছি দেখুন ওকে কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করলাম এবার যদি আমরা এটার আই এম এ লেখাটার সাথে এটাকেও ধরবো শিফ চাপ দিয়ে এটাকেও ধরবো ধরার পর এই যে উপরের দিকে দুইটা অপশন দেখছেন এখানে এসে একটা ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন আচ্ছা এটাকে আমি আবার ধরছি ধরার পর একটু ডানে বামে দেই এই যে এটার সেন্টার পজিশন এভাবেও রাখতে পারি চাইলে এটাকে আরেকটু উপরের দিকে কিবোর্ড থেকে শিফট চাপ দিয়ে ধরে আপনি উপরে উঠাবেন এইটুকু আমরা নিয়ে নিলাম তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে শেপটা আছে তো শেপটাকে আমরা এবার অন করি ওকে আমাদের শেপটা কোথায় উপরের দিকে চলে এসেছে তা আমাদের এই শেপটাকে আমরা এবার টান দিয়ে ধরে এখানে বসাবো কতটুকুর মধ্যে আমাদের এখানে যদি একটু দেখেন লেখাটা কিন্তু এখান থেকে একটু ভাঙানো আছে তো এটা আপনি কিভাবে করবেন আপনি আগে টেক্সটাকে ধরবেন ধরার পর ডাবল ক্লিক করে টেক্সটাকে সিলেক্ট করবেন করার পর এখানে উপরের দিকে দেখেন এখানে একটা অপশন রয়েছে কালারের পাশে ক্রিয়েট র্যাপড টেক্সট এখানে এসে একটা ক্লিক করবেন করার পর এখানে নান আছে এখান থেকে আপনি আর্চ এটা আছে আর্চ এটা হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে আসবে এটা হচ্ছে লোয়ার তো আমরা এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করলাম করার পর আমরা এই যে আমাদের এখানে হরিজন্টালি ভার্টিক্যালি আমরা কিন্তু এটাকে ছোট বড় এভাবে করে ফেলতে পারবো ওকে মাইনাস টোয়েন্টি দেওয়াতে কিন্তু আমাদের এইটার মতো কিন্তু লুক এখানে চলে এসেছে দ্যাট মিন্স এটা আমরা এভাবেই রাখতে পারি বা হার একটু হালকা রাখতে পারি তেরো দিলাম ওকে ফাইন আমাদের এটা কিন্তু হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমাদের এটাকে আমাদের এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসার পর আমরা যদি দেখি এটা আর একটু বড় তাহলে কন্ট্রোল টি দিয়ে আমরা এটাকে শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে আর একটু বড় করে দিচ্ছি আবার শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে ধরে আর একটু বড় করে আমরা আসতে ছেড়ে দিলাম এটা তারপর কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করলাম এটা এখানে বসে গেল দেন আমরা এটাকে এভাবে দিলাম তো তারপর দেখুন এখানে আমাদের আবার একটু ডাবল ক্লিক করছি এটাকে আর একটু মেজারমেন্ট করবো আমরা আবার আমরা উপরের থেকে এই অপশনে গেলাম এখান থেকে যদি আমরা একটু এটাকে দেখি এরকম ওকে তারপর আমরা আবার ওকে করে দিচ্ছি এখন আমরা এটাকে এখান থেকে শিফট চাপ দিয়ে একটু নিচের দিকে নিলাম এটাকেও আমরা শিফট চাপ দিয়ে একটু উপরের দিকে নিয়ে নিলাম ওকে তাহলেই এখন কিন্তু এটা ঠিকঠাক মনে হচ্ছে এখন মাই ওয়াচ অফ এই কথাটাকে আমরা এখন এখানে নিয়ে যাব তো নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে টেক্সটাকে নিচ্ছি এবং এটার যে কালারটি এটা আমরা ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে রেড কালারটা দিয়ে দিলাম 
my worth of a lakata apnar niche ase na upore eta age khyal korben niche to amra ekhan theke mouse er left button diye chepe dhore etar upurer dike niye ashbo niye eshe chhere dibo ekhon amra jodi eta ke ekhane nei tahole kintu dekhte jinish ta bhalo lagbe then amra ekhane etar font ta double click kore ekhan theke change kore bebas font ta diye dite pari tarpor amra ekhan theke control t dicchi text ta ke dhore control t dite hobe তারপর এটাকে আমরা বড় করে দিচ্ছি তো বড় করে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা শিফট চাপ দিয়ে একটু এটাকে এরকম করলাম ওকে তারপর আমরা কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করছি এবার আমরা এটাকে এখানে নিয়ে আসব এখন আমাদের কি মনে হচ্ছে যে এটা একদম সোজা আছে তাই না আমাদের কাজ হবে এটাতেও ইফেক্ট দেয়া তো ডাবল ক্লিক করছি করার পর এই যে আমাদের র‍্যাপ অপশন আছে না এখানে চলে যাব এখান থেকে যদি আমরা আর্চ লোয়ার দেই তারপর যদি আমাদের এই যে হরিজন্টালে এটাকে আমরা এভাবে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবো তো তারপর যদি আর্চ এটা দেই দেখুন এটা এইভাবে এসেছে এখান থেকে যদি আমরা এটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দেই তাহলেই কিন্তু আমার লেখাটা এভাবে ঘুরে যাচ্ছে অর্থাৎ প্লাস 18 অথবা হচ্ছে 20 এটা আমরা রাখলেই হবে তো আমাদের এখান থেকে 24 রাখলাম ওকে এখন যদি আমরা এটাকে নিচের দিকে একটু নিয়ে আসি ओके okay. इजे आमदे लेखा थी ये टक इन तो इखने आमदे परफेक्टली बोशे गिये थे तो जोखन आमदे परफेक्टली बोशे जावे तार पर आमद पौरे कास्टिक उठता होगे इखने आमदे छोई टा स्टार रहे थे अम्रे स्टार टा नया जुन्नो कस्टम शेप आज बो इखन थे के अम्रे स्टार टा सिलेक्ट कर बो तार पर कीबोर्ड थे के আমরা একটা স্টার নিলাম এটার কালার হয়েছে আপনার রেড কি বলে ব্ল্যাক আমরা এটাকে হোয়াইট করে দিচ্ছি হোয়াইট করে দেওয়ার পর এটাকেই কিন্তু আমরা কয়েকটা কপি করতে পারি এখান থেকে আমি এটাকে নিয়ে আসলাম তারপর এটাকেও নিয়ে আসতে পারি অথবা একটা একটা করে আবার এখানে ক্রিয়েটও করতে পারি তো কতটুকু মাঝখানে আমরা রাখব এটা আমরা প্রয়োজনে এখান থেকে মেজারমেন্ট করে নিব কন্ট্রোল টি দিলাম দেওয়ার পর আমরা এটাকে একটু বাড়িয়ে নিলাম কিবোর্ড থেকে শিফট চাপ দেব দেখুন কন্ট্রোল টি তারপর শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে ধরে আর একটু এটাকে বড় করে দিলাম বড় করে দেওয়ার পর এটা আমাদের আরো অনেকগুলো দরকার অল্টার চাপ দিয়ে ধরে এখান থেকে আপনি কপি করেন আবার অল্টার চাপ দিয়ে ধরে এখান থেকেও কয়েকটা কপি করে নিতে পারেন ওকে তো এইভাবে আমরা এখান থেকে চারটা কপি করেছি আরো একটা কপি করলাম আরো একটা কপি করে দিলাম ওকে तो आमार जो कुन सब गुले इखने हुए जावे, तार पर आमादेर की कुटता हुए, एक टक टक कोरे, हैं? इखन ते के एक टक टक कोरे, अम्रे एक टक क्लिक कोल्लम, शिफ्ट चब दिया एक टक, शिफ्ट चब दिया एक टक क्लिक कोल्लम, ओके? इबाबे आमादेर सब गुलो के अम्रे सिलेक्ट कोल्लम, करार पर कंट्रोल जी दिए एक टक ग्रुप कोरे दिलम, আমাদের লেয়ার সিলেক্ট করা আমরা এটাকে গ্রুপ সিলেক্ট করলাম করার পর এটাকে আমরা ঠিক এই জায়গায় রেখে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের এটা ঠিক আছে কন্ট্রোল জি দিতে আমরা এখানে কন্ট্রোল টি দিতে পারি এবং এখান থেকে আমরা ডিসটর্ট রোটेट তারপর স্কিউ এই অপশন গুলো থেকে আমরা কিন্তু এটাকে ঠিক করতে পারি যেমন এখানে ডিসটর্ট আছে হ্যাঁ পারস্পেকটিভ আছে আপনি কিন্তু এক একটা কর্নারকে ধরে ধরে এটাকে বাঁকা করতে পারেন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এখান থেকে এটা উপরে নিচে করতে পারেন তারপর আমরা যদি চাই এখান থেকে আবার এখানে ডিসটর্ট না দিয়ে আমরা যদি স্কিউ করতাম তাহলে স্কিউ করা যাবে অর্থাৎ একটু বাঁকিয়ে ফেলা এরকম টাইপের তো এই ভাবে এখানে অনেক ধরনের ইফেক্ট আছে আপনারা একটু দিয়ে দিয়ে দেখবেন ভিডিওটা আসলে অনেক বেশি লং হয়ে যাচ্ছে যার কারণে আমি একটু দ্রুত দেখানোর চেষ্টা করছি সো এটাকে আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি রাখার পর আমাদের এখানে কি আছে এবার এবার একটা পতাকা আছে তো পতাকা তো আমরা এখানে নিয়ে এসেছি তো পতাকাটা যদি এবার আমরা দেখার চেষ্টা করি কোথায় আমাদের পতাকাটা এই হচ্ছে আমাদের পতাকাটা তো আমরা এটাকে আমাদের এখানে আনার পর কন্ট্রোল টি দিব তারপর শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে ধরে আপনি এটাকে লম্বা করতে পারেন অথবা যে কোনো একটা সাইড থেকে টান দিয়ে আপনি এভাবে বড় করতে পারেন তো আমরা ঠিক এইটুকু করলাম এইটুকু রাখার পর আমার এখানে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো এটাকে আমার যে কোনো একটা শেপের ভিতর আমাকে দিয়ে দিতে হবে যাতে করে এই সাইটের অংশটা 
মনে হয় কি এরকম একটা ইফেক্ট আসছে তো ইফেক্টটা আমরা একদম পরে দিলেও কোনো সমস্যা নাই আপাতত আমরা এইটুকু রাখলাম এখন এটাকে সাদা কালো করতে হবে আমরা এখান থেকে ইমেজে যাব অ্যাডজাস্টমেন্টে যাব এখান থেকে আমরা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে ক্লিক করতে পারি তো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে ক্লিক করলে আমার সাদা কালো এরকম চলে আসবে তো একটা ইফেক্ট আছে যেমন হচ্ছে ফিল্টারে যেতে পারেন আপনি এখানে আপনার ফিল্টারে আসার পর ফিল্টার গ্যালারি আছে ঠিক আছে আপনি যদি ফিল্টার গ্যালারিতে ক্লিক করেন তারপর এখানে আপনি বেশ কিছু ইফেক্ট পাবেন যেমন পোস্টার এজ আপনি যদি এটাতে একটা ক্লিক করে দেন দেখেন অনেক ধরনের কিন্তু এখানে ইফেক্ট আছে দেখতে কেমন হচ্ছে আপনার এই ডিজাইনটা আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন পোস্টার এজ অন্যান্য আরো অনেক ধরনের ইফেক্ট আছে এগুলো দেখুন এখান থেকে আপনি দিয়ে দিতে পারেন তো ধরুন আমরা এটাকে রাখলাম ফ্লিম গ্রেন ওকে একটু ইফেক্ট নিয়ে আসলাম হয়তো বা বুঝতে পারছেন না এই দেখুন একটু এরকম হয়েছে আপনার ওই গ্রান্স ইফেক্টের মতো তো গ্রান্স ইফেক্ট আসলে কি এটা একটু পরেই দেখাচ্ছি আপনাদের তারপর আমি এখান থেকে আবার ইমেজে গেলাম ইমেজ থেকে আমি চাইলে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটা এবার করে দিই এখান থেকে আমি এটাকে হালকা একটু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এরকম ভাবে রাখতে পারি অথবা আমরা এখানে আরেকটা কাজ করতে পারবো কাজটি হলো এটা এখানে থাকবে তো থাকার আগে আমরা এখান থেকে একটা ব্রাশে চলে যাব ব্রাশে আসার পর আমরা বেশ কিছু সময় আমরা এই রকম টাইপের কিছু কাজ দেখব এই যে এই টাইপের এখানে কিছু ইফেক্টের মতো আছে দেখুন আপনি এখানে এসে লিখে সার্চ করবেন ব্রাশ ইফেক্ট তাহলে বিভিন্ন ধরনের ব্রাশের ইমেজ কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন এই ধরনের তো এগুলোর ভিতর যদি আপনার পতাকাটা থাকে তাহলে দেখতে কি অনেক ভালো লাগবে তো সেরকম একটি ব্রাশ আমরা চাইলে নিজেরাই ক্রিয়েট করতে পারবো তার জন্য আমরা যদি একটু দেখি এই দেখুন একটা ব্রাশের ইমেজ আমার এখানে আছে আমি মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে আমরা আমাদের এই ডকুমেন্টের এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর দেখুন এটাকে আমার উপরের দিকে আছে যদি আমি এটাকে আমার উপরের দিকে রাখার পর নর্মাল অপশন থেকে আমি যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করি অথবা এখানে বেশ কিছু ইফেক্ট আছে এগুলো যদি দেই দেখুন এখান থেকে কিন্তু এগুলো চেঞ্জ হচ্ছে হয়তো বা আপনি বুঝতে পারছেন না বা এখানেও আমরা তেমন একটা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি না তাহলে আমাদের উপায় কি আমাদের উপায় হচ্ছে আমরা একটু আগে কাস্টম ব্রাশ কিভাবে তৈরি করতে হয় দেখেছিলাম না আমরা এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে রাস্টারাইজ লেয়ার করে নিব দেখুন রাস্টারাইজ লেয়ার দেন আমরা এখান থেকে ব্রাশ টুলে চলে যাব তারপর এডিট তারপর এখান থেকে কিন্তু আমরা ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট দেখেছিলাম কন্ট্রোল চেপ এখানে ক্লিক করলে এটা সিলেকশন হবে এখন যদি আমরা দেখি ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট এবং এখানে আসার পর আপনি কিন্তু লিখে দিতে পারেন ব্ল্যাক ব্রাশ ওকে আমি দিয়ে ওকে করলাম আমাদের কিন্তু ব্রাশ ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা ইমেজ কি ব্যবহার করব কখনোই না আমরা এখন এই যে আমাদের পতাকাটি রয়েছে আমরা চাইলে এটার উপরের দিকে আমাদের এই পতাকাটা যেখানে আছে দেখে নেই এই পতাকাটা যেখানে আছে এটা নিচের দিকে আমরা একটা লেয়ার নিলাম নিচের লেয়ারের মধ্যে আমরা এখন এই ইফেক্টটা ব্রাশের ইফেক্টটা দিব তো আমি এখানে ব্রাশের ইফেক্টটা দিয়েছি দেওয়ার পর এই যে আমার পতাকাটা আছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক করে দিলাম দেখুন আমার এখানে মাস্ক কিন্তু হয়ে গিয়েছে এখন আপনি চাইলে এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে আপনার যে ইফেক্টটা আছে এটাকে কিন্তু আপনি আরো বড় ছোট করতে পারেন আপনার যে প্লাগটা আছে এটাকেও আপনি চাইলে একটু ভিতরের দিকে এটাকে ছোট করতে পারেন ভিতরের দিকে এভাবে নিতে পারেন ওকে যতটুকু আপনার এখানে ভালো লাগে সো এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো এখানে আমাদের আরো কিছু ইফেক্ট আমরা চাইলে দিতে পারবো যেমন এখানে আমরা বলেছিলাম যেহেতু সাদা কালো আমরা দিব সাদা কালোটা এখানে অ্যাড হয়নি আমরা আবার এখানে গেলাম এখানে গিয়ে এখন যদি এটা ক্লিক করে দিই তাহলেও এরকম চলে এসেছে ওকে ফাইন এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে যদি তাকাই একটা বন্দুক আছে তো এই বন্দুকটা আমরা কিভাবে দিতে পারি তো তার জন্য আমরা আবার এখানে আসবো এখানে এসে যদি আমরা একটু লিখে সার্চ করি রাইফেলস ভেক্টর এই ধরনের একটা বন্দুক হয়তো বা আপনার প্রয়োজন হতে পারে তখন আমরা কি করব এখানে একটা ক্লিক করছি করার পর ইমেজটাকে নিয়ে গিয়ে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে নিতে হবে তো আমরা এখান থেকে কপি ইমেজ করলাম আমাদের এখানে এসে আমরা এখানে একটা লেয়ার নিয়ে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম তারপর আমাদের এই যে বন্দুকটা এটা আমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসার পর আমরা এখান থেকে 
इरेजार टुल मैजिक इरेजार टुले गए बैकग्राउंड रिमूव कर दिल ओके बैकग्राउंड क्या रिमूव हो गए एक लेखा तो लेखाटा के सिलेक्ट कर डिलेट कर लगभग कंट्रोल करते तो जो इंटर दिल बंदूक चले अच्छा नीचे दिखे जो तक शेपटी शेपर मत नीचे दिखे दुटा शेप आज ग्रुप आकार कर कंट्रोल जी दिए ग्रुप कर लारेक्शन टुल मुफ टुले जाने वामे ठीक करी ठीक आज ग्रुपटा डिलेट कर दिल जूम कर दीब तो देट्रोल टी दी कंट्रोल टी दिए बड़ कर दिल बार बार ख्याल करते फोन फोन एक आना हाँ ये पर्यत आसलम एटे एक अफ कर दीची एन एटे एक मिलिए नहीं कंट्रोल टी दिल टुल दिए शुद्म करूफ तुले जाब डने वामे ठीक कर दीब ठीक है कंट्रोल टी दिल डिसेक्ट हलो तो युकु हारे आई लेखाटा तो ये कि बसाते एक देखे नहीं पास शेप आखिने हेज नो एक्सपिरेशन डेप ये लेखाटा आटे ठीक ये माज बराबर नहीं आसब नहीं आसार पर यार फ्रंटर स्टाइल चेन्ज करते 
আমরা এখান থেকে বেবাস ফন্টটা দিচ্ছি দেওয়ার পর এটাকে আমরা এবার কন্ট্রোল টি দিব একটু কন্ট্রোল টি দিলাম এখান থেকে আমরা শিফট চাপ দিয়ে ধরে একটু উপরের দিকে দিলাম দেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করছি তো ইন্টার প্রেস করার পর আবার আমি একটু কন্ট্রোল টি দিলাম কিবোর্ড থেকে আবার শিফট চাপ দিয়ে ধরে একটু উপরের দিকে উঠালাম তারপর আমি আসলে এখান থেকে এই এবার আমি ইন্টার দিচ্ছি এবার আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে আবার এটাকে বড় করে নিচ্ছি এভাবে ওকে এবং এটার আমার মাছ বরাবর রাখতে হবে তো আমি এটাকে মাছ বরাবর রাখি কিবোর্ড থেকে ইন্টার দিলাম এখন আপনি চাইলে আবার এখানে সিলেকশন টুল নিয়ে সম্পূর্ণ জায়গাটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে মুখ তুলে গিয়ে দেখবেন এটা মাঝখানে আছে কিনা এখন এটা মাঝখানে আছে এটাকে আরেকটু উপরের দিকে উঠালাম এখান থেকে আমরা রেকটেঙ্গেল একটা শেপে যেতে পারি এখান থেকে শেপটা নেওয়ার পর আমাদের যতটুকু টেক্সট আছে তো টেক্সট অনুযায়ী আমাদের কি করতে হবে শেপ নিতে হবে সো আমরা এখানে একটু চাইলে মেপেও নিতে পারি অথবা সরাসরি এভাবে শেপটা নিয়ে নিতে পারি তো শেপটা নিলাম আমার এটাই থাকুক কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে আমরা একটা কালার নিয়ে নিব রেড কালার অল্টার চাপ দিয়ে ধরে আমরা এখানেও এটাকে নিয়ে নিলাম দেখুন তো এখন আমাদের দরকার হচ্ছে কন্ট্রোল আর দেয়া কন্ট্রোল আর দেওয়ার পর আমার একটা রুলার নিয়ে এসে এখানে এই যে সাইডটা এটাকে আমাদের মিলাতে হবে আমরা এই পাশটাও মিলানোর চেষ্টা করব দ্যাট মিন্স আমাদের এইটুকু ঠিক আছে এখন আমাদের কাজ কি এটাকে আমরা একটু অফ করছি আমাদের এখানে যতগুলো কাজ হয়ে গেছে এখন আমাদের এখান থেকে আমরা ঠিক এই জায়গা পর্যন্ত একটা গাইড রেখে দিতে পারেন এখান থেকে চাইলে এখানে একটা গাইড রেখে দিতে পারেন আপনার ডিজাইনটাকে জাস্ট একটু গুছিয়ে নেওয়া তারপর আমার এখানে যতগুলো শেপ আছে বা হচ্ছে যত লেখা আছে সবগুলোকে আমি এখানে সিলেক্ট করব তো সিলেক্ট করে ফেলব কিভাবে করছি একবারে এখান থেকে শুরু করে আমাদের একদম নিচ পর্যন্ত আমরা সিলেক্ট করলাম করার পর কন্ট্রোল টি দিতে পারেন টি দিলে আপনি দেখেন সব কিন্তু ধরেছে এবং এটাকে আমরা এখান থেকে নিচের দিকে নিয়ে এসে আমরা এই যে আমাদের মিডিল কতটুকু আমরা কিন্তু এভাবে এটা রেখে দিতে পারি অথবা আমরা এখন কি কাজ করব দেখুন সব কিন্তু আমাদের এখন একটা লেয়ার যেগুলো আমরা নিয়েছি যে কন্ট্রোল টি দিয়ে আমরা কিন্তু শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে আরেকটু বড় করতে পারি ওকে তো আমি এখন এখানে সবগুলো লেয়ারকে একটা লেয়ারে বানায় ফেলব একটা লেয়ারে বানালে আমাদের সুবিধাটা কি হবে দেখেন আপনার যখন একটা লেয়ার হয়ে যাবে আপনার এই টি শার্টটা যেটা আমরা কপি করলাম এটার উপরের দিকে কিছু আপনার দেখবেন যে কিছু ইফেক্ট আছে এই ইফেক্ট গুলো আপনি একসাথে দিতে পারবেন তো আমি এখান থেকে একসাথে কিবোর্ডের কন্ট্রোল ই প্রেস করলাম তাহলে দেখুন আমাদের পুরো ডিজাইনটা এখন একটা ইমেজে পরিণত হয়ে গেছে যখন আমার ইমেজে পরিণত হয়ে গিয়েছে আমরা এখন এটাকে এভাবে টেনে একটু বড় করে আরো মাছ বরাবর এভাবে রাখতে পারি ঠিক আছে এভাবে রাখার পর এবার আমরা চলে যাব গুগলে এবং এখানে এসে লিখে সার্চ করব গ্রাঞ্চ ইফেক্ট গ্রাঞ্চ ইফেক্ট বলতে এই ধরনের কিছু ইফেক্ট গুলোকেই বলা হয় গ্রাঞ্চ ইফেক্ট সো এগুলো আপনারা ফ্রি পিকে ভালো মতো একটু সার্চ করলে অনেক পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে জাস্ট আমি একটা নিয়ে আপনাদেরকে যদি দেখাই জিনিসটা যে এটা কিভাবে কাজ করে ধরুন আচ্ছা যদি এটা নেওয়া যায় কেমন হবে এখান থেকে আমরা সরাসরি কপি ইমেজ করতে পারি তারপর আমাদের এই ইমেজের উপরের দিকে কন্ট্রোল ভি দিয়ে আমরা এটা রাখতে পারি যদি ইমেজের রেজুলেশনটা খুব একটা ভালো না আপনারা সবসময় চাইবেন যে আপনাদের যে ডিজাইনটার মধ্যে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন ইফেক্টটাকে আমরা ঘুরিয়ে নিলাম যাতে এটা পারফেক্ট মনে হয় এবং এটা আরেকটু বড় করছি যাতে আমাদের সম্পূর্ণ ডিজাইনে এই ইফেক্টটার কিছু অংশ চলে আসে ওকে আর একটু বড় করছি
কাজ করার সময় অ্যালাইনমেন্ট গুলো ঠিকমতো দেখে তারপর কাজ করবেন এন্টার দিলাম এটা এখানে বসে গেল এখন যদি আমি এখান থেকে এটাকে মাল্টিপ্লাই করি দেখুন মাল্টিপ্লাই করার পর এখান থেকে অপাসিটিটা হালকা একটু কমিয়ে দিবেন ওকে হয়ে গেল আমাদের টি-শার্ট ডিজাইন সো এই ভাবে আপনি কাজটি করে ফেলবেন তারপর আমরা এখানে চাইলে আরেকটা কাজ করতে পারি এখান থেকে একটা সার্চ করতে পারি ব্ল্যাক টি-শার্ট বিভিন্ন ধরনের এখানে টি-শার্ট পাবো সো এখান থেকে একটা টি-শার্ট আমি নিচ্ছি একটু রেজোলিউশনটা ভালো রেখে নিব রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে কপি ইমেজ করলাম তারপর আমরা এখানে আসব এখানে এসে ফাইলে যাচ্ছি নিউতে যাচ্ছি চাইলে এখানেই করতে পারবো তারপর আমি দেখাই ওকে আমাদের এখানে এটা আসার পর আমরা এখান থেকে একটা ডকুমেন্ট এইভাবে নিতে পারি দুই হাজার আর একটা হাইট নিতে পারি আটাইশো এবং এখান থেকে রেজুলেশন বাহাত্তর কিংবা হচ্ছে আপনার তিনশো যে কোনোটা রাখতে পারেন আপনি এখানে একটা লেয়ার নিয়ে কন্ট্রোল ভি দিলাম তারপর এটা আমার পেস্ট হলো আমি এটাকে একটু টেনে বড় করে দিচ্ছি কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করলাম এটাকে মাঝ বরাবর বসালাম আমাদের এখানে যে ডিজাইনটি এখন রয়েছে আমরা এখন এই দুইটা ডিজাইনকে একসাথে করে কন্ট্রোল ই দিয়ে দিব তো এই কাজটা আপনারা কিন্তু যখন হচ্ছে করে ফেলবেন হ্যাঁ এটাকে কিন্তু আপনার একটা কাজ কখনোই করা যাবে না যে এভাবে আপনার বাংলাদেশে যদি কোথাও প্রিন্ট করেন তাহলে কিন্তু এভাবে দেওয়া যাবে না পুরো র ফাইলটাই রাখতে হবে আপনাকে ঠিক আছে আমরা কিন্তু এই সবগুলো লেয়ারকে হুম এখানে যতগুলো লেয়ার ছিল সবগুলোকে একসাথে করে তারপর কিন্তু আমরা এখানে দিচ্ছি কোথায় আপনার ইন্টারন্যাশনালে যে মার্কেট প্লেস গুলো আছে সেখানে আপনি যদি এটা কোনো প্রিন্টের দোকান থেকে প্রিন্ট করাতে চান সেই ক্ষেত্রে তারা চাইলে এটাকে ওইভাবে করে নিতে পারবে আর আপনি যদি করে দেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ইমেজের রেজুলেশনটা অনেক হাই করে দিবেন যাতে তাদের এখানে কোনো প্রবলেম না হয় যেমনটা আমরা এখানে করেছি বারো বাই আঠারো একটা ডকুমেন্ট নিয়ে আপনার এটা কিন্তু হতে পারতো যে আটাইশ ইন্টু আপনার হচ্ছে ছত্রিশ অর্থাৎ একটু হাইট এবং উইথটা যাতে বেশি থাকে তো এখন যাই হোক আমাদের যখন সম্পূর্ণ কাজটি হয়ে গেল আমরা কি করব এই দুইটা একসাথে ধরতে পারি ধরার পর মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে এখান থেকে আমরা এখানে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম তারপর এখান থেকে কন্ট্রোল টি দিচ্ছি দেওয়ার পর এটাকে আমার ছোট করতে হবে তো আমরা এখান থেকে এটাকে ছোট করছি দেখুন এই যে আমার এই যে জায়গাটার মধ্যে আমি এখন এটাকে ছোট করলাম করার পর এটাকে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর এখন যদি আমি কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করি আমাদের ডিজাইনটা কিন্তু এখানে এখন বোঝা যাচ্ছে কিভাবে আছে ওকে তো এই হচ্ছে কথা আর এখানে আমাদের একটা কাজ কিন্তু দেখেন ভুল হয়েছে সেটা হলো এখানে আমাদের যে আমরা পতাকাটা নিয়েছি পতাকাটার সাথে যে শেপটা ছিল এটা ব্ল্যাকের কারণে কিন্তু আমরা এখানে বুঝতে পারিনি ঠিক আছে যার ফলে এখানে এই ব্ল্যাকের শেপটাও কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো যাই হোক আপনারা যখন কাজ করবেন অবশ্যই এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন যাতে অ্যালাইনমেন্ট তারপর হচ্ছে আপনার এখানে যে কাজের কোয়ালিটিটা সব জানি ঠিকঠাক থাকে হুম তো এইটুকুর মধ্যে আমাদের রেখে কিবোর্ড থেকে ইন্টার দিয়ে দিলাম আমাদের এখানে ডিজাইনটা এখন বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যে কাজটি করেছি সেটা কেমন হয়েছে সো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে ক্লাসে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে